హాయ్ అండి వెల్కమ్ టు థిరు అకాడమీ ఇవాళ మన వీడియోని వచ్చేసి స్ప్రింగ్ బూట్ అప్లికేషన్ని డీబగ్ మోడ్లో ఎలా రన్ చేయాలి డీబగ్ చేసేటప్పుడు ఏ స్టెప్స్ ఫాలో అవ్వాలి ఏంటి ఎలా మోడిఫై చేసుకోవాలి డేటా ఇన్ కేస్ రాంగ్ వస్తుంది అంటే ఎక్కడ మోడిఫై చేసుకోవాలి అట్లా ఎలా అని చెప్పనండి ఒకసారి చూద్దాం ఇప్పుడు వచ్చేసి నేను ప్రీవియస్ వీడియోలో తీసుకున్నట్లు ఇది స్ప్రింగ్ బూట్ అప్లికేషన్ ఓకే విత్ సెక్యూరిటీ పర్ఫామ్ చేస్తున్నాం కదండి సేమ్ అదే అప్లికేషన్ డీబీలో యూజర్ని సేవ్ చేస్తున్నాం కదండి యూజర్ ఇన్ఫో కంట్రోలర్ అని చెప్పాను అనేసి క్రియ క్లాస్ క్రియేట్ చేశాను సేమ్ క్లాస్ ఇది ఓకే ఇక్కడ ఒక బ్రేక్ పాయింట్ తీసుకుంటున్నాను ఓకే బ్రేక్ పాయింట్ ఇదిగోండి కనిపిస్తుందా అది బ్రేక్ పాయింట్ ఓకే సేవ్ యూజర్ దగ్గర సర్వీస్ లేయర్లో కూడా ఇంకొక బ్రేక్ పాయింట్ తీసుకుంటాను ఓకే ఇక్కడ కూడా ఒకటి తీసుకున్నాను బెటర్ ఓకే యూజర్ ఇన్ఫోని సేవ్ చేద్దాం ఇప్పుడు వచ్చేసి బ్రేక్ పాయింట్ తీసుకున్నాం కదండి అప్లికేషన్ సర్వర్ని డీబగ్ మోడ్లో రన్ చేస్తున్నాను ఓకే రన్ అయ్యాక చూద్దాం ఎస్ మీరు కనుక కన్సోల్ గమనించినట్లయితే టామ్ క్యాడ్ స్టార్ట్ అయ్యా ఏ జీరో నైన్ జీరో పోర్ట్ ఇప్పుడు మనం వచ్చేసి పోస్ట్ మ్యాన్కి వెళ్ళేసి డేటాని సేవ్ చేయడానికి ఒకసారి రిక్వెస్ట్ హిట్ చేద్దాం ఓకే యూజర్ నేమ్ తిరు ఫోర్ ఇచ్చాను పాస్వర్డ్ వన్ టూ త్రీ రోల్స్ యూజర్ రోల్ ఇచ్చాను ఓకే సెండ్ బటన్ ప్రెస్ చేయంగ్లోనే ఇక్కడ సెండింగ్ రిక్వెస్ట్ అని చెప్పని వస్తుంది చూడండి ఇక్కడ ఇది బ్లింక్ అవుతుంది సో స్విచ్ డీబర్డ్ మోడ్కి స్విచ్ అవుతుంది ఓకే స్విచ్ ఇక్కడ వచ్చి బ్రేక్ పాయింట్ పెట్టాం కదండి సో ఇక్కడ ఆగింది మన కంట్రోలర్ వచ్చేసి ఇక్కడ వరకు వచ్చింది ఇక్కడ మనం యూజర్ ఇన్ఫర్మేషన్ అక్కడ ప్రొవైడ్ చేసాం ఇక్కడ చెక్ చేయొచ్చు వేరేబుల్స్లో ఏమేమి వచ్చాయి ఐడి అనేది మనం ప్రొవైడ్ చేయలేదు సో నల్ల వచ్చింది పాస్వర్డ్ వన్ టూ త్రీ ఇచ్చాము రోల్స్ వచ్చేసి యూజర్ రోల్ ఇచ్చాము యూజర్ ఐడి యూజర్ నేమ్ వచ్చేసి తిరు ఫోర్ అని చెప్పానని ఇచ్చాను మనం కావాలంటే ఆ యూజర్ని మోడిఫై కూడా చేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు తిరు ఫోర్ని తిరు ఫైవ్ చేస్తున్నాను నేను ఓకే ఇక్కడ అక్కడ కదా తిరు ఫైవ్ ఓకే చేంజ్ అయిపోయింది యూజర్ నేమ్ అనేది ఇక్కడ మోడిఫై చేసాం మనం ఓకే తిరు ఫైవ్ అయింది ఇక్కడ మనం గమనిస్తే ఇవిగోండి పైన మౌస్ కర్సర్ దగ్గర ఎఫ్ ఫైవ్ స్టెప్ ఇన్ టు స్టెప్ ఓవర్ ఎఫ్ సిక్స్ ఎఫ్ సిక్స్ ప్రెస్ చేస్తాం ఓకే ఇక్కడ ప్రెస్ చేస్తే నెక్స్ట్ వెళ్తుంది నెక్స్ట్ మనం ఎక్కడ పెట్టాము సర్వీస్లో సేవ్ యూజర్ సేవ్ పాస్వర్డ్ దగ్గర సేవ్ యూజర్ మెథడ్లో ఇంకొకటి పెట్టాం అక్కడికి వచ్చి ఆగింది ఓకే ఇక్కడ యూజర్ ఇన్ఫో గమనిస్తే మనము ఇక్కడ చూడండి యూజర్ ఇన్ఫో యూజర్ ఇన్ఫోలో ఏముంది పాస్వర్డ్ సేమ్ మోడిఫై చేయలేదు మనము యూజర్ రోలు యూజర్ నేమ్ ఒకటి మోడిఫై చేసాం ఇక్కడ ట్రై చేద్దాము పాస్వర్డ్ మోడిఫై అవుతుందా లేదా అని చెప్పని అనేసి ఒకసారి చెక్ చేద్దాం వన్ టూ త్రీ ఫోర్ చేంజ్ చేశాను నేను ఫోర్ చేంజ్ అయింది ఓకే పాస్వర్డ్ని కూడా చేంజ్ చేశాం ఇక్కడ ఓకే ఇప్పుడు మళ్ళీ స్టెప్ ఇంటు ఇంకొక స్టెప్ వెళ్తే ఎఫ్ సిక్స్ స్టెప్ ఓవర్ సేమ్ రెపాజిటరీ డాట్ ఎక్కడిది సేమ్ ఇదిగోండి రెపాజిటరీ డాట్ సేవ్కి వెళ్ళింది డీటెయిల్స్ వచ్చేసి నెక్స్ట్ దగ్గర ఆగింది పాస్వర్డ్ ఇక్కడ ఎన్కోడ్ చేసాం చూసారా గమనించారు ఇక్కడ పాస్వర్డ్ కూడా వన్ టూ త్రీ ఫోర్ నుంచి ఎన్కోడ్ అయిపోయి మనకు కనిపిస్తుంది చూడండి రీడబుల్ ఫార్మాట్లో లేదు సేమ్ యూజర్ రోల్స్ రోల్స్ అనేవి యూజర్ మనం ఏం చేంజ్ చేయలేదు ఓకే సేమ్ యూజర్ నేమ్ ఫైవ్ ఉంది నెక్స్ట్ ఎఫ్ సిక్స్ స్టెప్ ఓవర్ దెన్ స్టెప్ బై స్టెప్ వెళ్తుంది ఇక్కడ మనకి మనకి ఇక్కడ సేవ్ అయిపోయి రిటర్న్ వచ్చేసింది చూడండి కంట్రోలర్కి సేవ్ యూజర్ అయిపోయింది ఓకే దెన్ స్టెప్ ఓవర్ రిటర్న్ సేవ్డ్ కంప్లీట్ అయిపోయింది మన ఆపరేషన్ అనేది నెక్స్ట్ ఇవన్నీ ఇంటర్నల్ ఫ్లో మనకి ఇవంత అవసరం లేదు ఇక్కడ వెళ్ళి చూద్దాం సెండింగ్ రిక్వెస్ట్ స్టిల్ ఒకసారి ఎస్ మనకి ఇంకా ఇవి అక్కర్లేదు కాబట్టి స్టెప్ ఓవర్ స్టెప్ రిటర్న్ ఎఫ్ సెవెన్ ఒకసారి ప్రెస్ చేద్దాం కంప్లీట్ అయిపోతుంది ఓకే చూద్దాం పోస్ట్ మ్యాన్కి వచ్చేసి ఇంకా అవ్వలేదు ఎస్ మనకి ఇప్పుడు మన ఆపరేషన్ కంప్లీట్ అయిపోయింది కాబట్టి ఇక్కడ బ్రేక్ పాయింట్స్కి వెళ్తే స్కిప్ ఆల్ బ్రేక్ పాయింట్స్ అని చెప్పనని ఆప్షన్ ఉంటుంది వన్ బై వన్ చెక్ చేసుకుంటూ వచ్చేసి ఇక్కడ స్కిప్ ఆల్ కొట్టేసామంటే నెక్స్ట్ స్టెప్కి వెళ్ళేసి సేమ్ కంప్లీట్ అయిపోయేటట్టు నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ ఎఫ్ సిక్స్ అట్లా వెళ్ళిపోయామంటే 
మనకి కంప్లీట్ అయిపోతుంది ఆపరేషన్ అనేది దెన్ ఇప్పుడు వచ్చేసి ఒకసారి చూద్దాం యూజర్ సేవ్డ్ మనకి డీబీలో సేవ్ అయిపోయింది యూజర్ వచ్చేసి ఓకే ఇప్పుడు ఒకసారి డీబీకి వెళ్ళి చెక్ చేద్దాం యూజర్ ఇన్ఫోలో ఏమేమి సేవ్ అయింది అని చెప్పనండి సి మనం యూజర్ నేమ్ని తిరు ఫోర్ అని ప్రొవైడ్ చేసాము కానీ మధ్యలో మోడిఫై చేసాము డీబక్ చేసేటప్పుడు సేమ్ అదే యూజర్ ఐడి ఇక్కడ సేవ్ అయింది యూజర్ ఐడి ప్లస్ పాస్వర్డ్ని కూడా సేవ్ మళ్ళీ చేంజ్ చేసాం మనం ఆ ఇచ్చిన పాస్వర్డ్ తోటి ఒకసారి అప్లికేషన్ని టెస్ట్ చేసి చూద్దాం వస్తుంది వర్క్ అవుతుందా లేదా ప్రీవియస్గా ఇచ్చిందే వర్క్ అవుతుందా అని చూద్దాం ఓకే సి మనకి యూజర్ ఇన్ఫో అనేది డీబీలో సేవ్ అయింది ఇప్పుడు ఒకసారి చెక్ చేద్దాం యూజర్ రోల్ ఉంది ఫెచ్ ఆల్ మెథడ్కి ప్రోడక్ట్ ఫెచ్ ఆల్ మెథడ్కి యూజర్ రోల్ ఉంది ప్లస్ సేమ్ అడ్మిన్ రోల్ కూడా ఉంది ఈ మెథడ్ని ఒకసారి చెక్ చేసి చూద్దాం మనం ఓకే న్యూ ఇన్కాగ్నెటో ఓకే హెచ్టిపి కోలన్ స్లాష్ స్లాష్ మందిది ఎండ్ పాయింట్ యుఆర్ఐ ఫెచ్ ఆల్ ఓకే మనం ప్రొవైడ్ చేసింది ఇప్పుడు తిరు ఫైవ్ ప్లస్ పాస్వర్డ్ వచ్చేసి వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఓకే సి చూడండి మనకి డేటా వచ్చింది డీబగ్ మెథడ్లో మనం సర్వర్ని డీబగ్ మోడ్లో స్టిల్ ఇంకా రన్ అవుతూనే ఉంది రన్ చేసి మనం ఫ్లో చెక్ చేసుకొని మధ్యలో మనకి ఏదైనా డౌట్ వచ్చి నాట్ డౌట్ ఓకే మోడిఫై చేయాలి అని అంటే ఎక్కడన్నా డేటా మిస్ అవుతుంది కదండి అక్కడ ప్రొవైడ్ చేయాలి మనకి రిమైనింగ్ ఫ్లో వర్క్ అవుతుంది లేదు అని చెప్పి మనం చెక్ చేసుకోవడానికి మనం డేటాని కూడా మోడిఫై చేసాం యూజర్ నేమ్ని మోడిఫై చేసాం పాస్వర్డ్ని మోడిఫై చేసాం ఓకే ఈ విధంగా డిబగ్ మెథడ్లో మనం అప్లికేషన్ని రన్ చేసి చెక్ చేసుకోవచ్చు మీకు కనుక ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే ప్లీజ్ లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి నా అప్లి నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్